இயற்கை மருத்துவ பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன் குறிப்பாக எங்களுடைய வீடியோக்கள் மூலம் மருத்துவம் சம்பந்தமான தகவல்களை பார்த்து வருகின்றோம் அதே போல் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கிட்னி ஃபெயிலியர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய் பற்றிய விவரங்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கின்றோம் குறிப்பாக இந்த நோயானது எவ்வாறு உருவாகின்றது மற்றும் இந்த நோய் காணப்படுமாக இருந்தால் எவ்வாறான பாதிப்புகள் எங்களது உடலிலே ஏற்படும் மேலும் இந்த நோயை குணப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் எவ்வாறான மூலிகைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது சம்பந்தப்பட்ட பலவிதமான விடயங்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கின்றோம் எனவே இந்த வீடியோவானது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுடையதாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள் அதிகமான நபர்கள் இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் குறிப்பாக சிகேடி என்று சொல்லக்கூடிய குரோனிக் கிட்னி டிசீஸ் என்று சொல்லுவோம் இந்த சிகேடி என்று சொல்லக்கூடிய நோயானது பரவலாக இன்று எம்மத்தியில் அதிகமானவர்கள் காணப்படுகின்றது குறிப்பாக இந்த நோயை பல்வேறுபட்ட காரணிகள் உருவாக்குகின்றது அதிலும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் நாங்கள் பின்வருகின்ற காரணிகள் மூலம் இந்த சிகேடி என்று சொல்லக்கூடிய நோயானது உருவாக்கப்பட்டு காலப்போக்கில் கிட்னி ஃபெயிலியரானது தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது உணவு பழக்க வழக்க முறைகள் அதாவது இன்று எங்கள் மத்தியில் காணப்படுகின்ற உணவு பழக்க வழக்க முறைகளை எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் அதிகமாக இரசாயன உரமாக்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்ட உணவுகளையே நாங்கள் உண்டு வருகின்றோம் குறிப்பாக இரசாயன கிருமிநாசினிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு விவசாய நிலங்களில் உருவாக்கப்படுகின்ற உணவுகளை தான் அதிகமாக நாங்கள் உண்டு வருகின்றோம் இவ்வாறான உணவுகளை உண்பதன் காரணமாக அந்த இரசாயன பதார்த்தங்கள் அந்த உணவுகளுடன் சேர்ந்து எங்களது உடலுக்கு செல்வதன் காரணமாக இந்த இரசாயன பதார்த்தங்கள் மூலமாக அதாவது நாங்கள் இதனை ஆசனிக் பாய்சன் என்று சொல்வோம் இந்த இரசாயன பதார்த்தமானது எங்களது கிட்னியை பாதிக்கின்றது இதன் காரணமாக சிகேடி என்று சொல்லக்கூடிய குரோனிக் கிட்னி டிசீஸ் ஆனது தோற்றுவிக்கப்பட்டு காலப்போக்கில் கிட்னியானது ஃபெயிலியர் ஆகின்றது அதிகமான நபர்களுக்கு இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் ஏற்படுவதற்கான ஒரு முக்கியமான காரணமாக இது இருந்து வருகின்றது அது மாத்திரம் இல்லாமல் இன்று எம்மத்தியில் அதிகரித்துள்ள ஆங்கில மருந்து பாவனையையும் ஒரு காரணமாக சொல்ல முடியும் குறிப்பாக ஆங்கில மருந்து பாவனைகளின் வீதமானது அதிகரித்து வருவதன் காரணமாகவும் அதனை எடுக்கும் கால எல்லையானது நீண்டு கொண்டு செல்வதன் காரணமாகவும் இந்த கிட்னியானது பாதிக்கப்படுகின்றது குறிப்பாக இந்த ஆங்கில மருந்துகளை பயன்படுத்துவதன் காரணமாக கிட்னி மாத்திரம் இல்லாமல் லிவர் ஃபெயிலியர் என்று சொல்லக்கூடிய நோயும் உருவாகின்றது உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் சர்க்கரை நோயாளிகள் அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு மாத்திரை தான் மெட்ஃபோமின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மாத்திரையாகும் இந்த மாத்திரையை நாங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருவதன் காரணமாக அதாவது பத்து வருடத்திற்கு மேலாக ஒரு நபர் இந்த மாத்திரையை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருவாராக இருந்தால் அவரது கிட்னியானது ஃபெயிலியர் ஆவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அதிகமாக சர்க்கரை நோயாளிகள் தான் இந்த கிட்னி பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றனர் அதற்கான காரணம் இந்த மெட்ஃபோமின் என்று சொல்லக்கூடிய மாத்திரையை பயன்படுத்துவது நச்சு பொருட்கள் மற்றும் இரசாயன பதார்த்தங்கள் காரணமாகவும் எங்களது கிட்னியானது ஃபெயிலியர் ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் ஒருவர் ஒரு கெமிக்கல் ஃபெக்டரியில் வேலை செய்வாராக இருந்தால் அந்த ஃபெக்டரியில் காணப்படுகின்ற இரசாயன பதார்த்தங்கள் சுவாசம் மூலமாகவோ அல்லது வேறு ஏதும் காரணிகள் மூலமாகவோ உடலில் சென்று இரத்தத்துடன் கலப்பதன் காரணமாகவும் எங்களது கிட்னியானது பாதிக்கப்படலாம் விஷமுள்ள பாம்பு வகைகள் அல்லது பூச்சி வகைகள் கடிப்பதன் காரணமாக அந்த நஞ்சானது உடலில் காணப்படுவதன் காரணமாக அதாவது மருத்துவம் எடுத்தாலும் கூட அந்த நஞ்சானது உடலில் காணப்படுவதன் காரணமாக காலப்போக்கில் அதுவும் கிட்னி ஃபெயிலியரை தோற்றுவிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கின்றது ஒருவருக்கு ஹைப்பர்டென்ஷன் காணப்படுமாக இருந்தால் இந்த உயர் இரத்த அழுத்தம் காரணமாகவும் காலப்போக்கில் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆனது ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இப்படியான நோய்கள் அதாவது சர்க்கரை நோய் உயர் இரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்கள் காரணமாக நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பின் இந்த விடயத்தில் சற்று கவனம் எடுப்பது மிகவும் அவசியமாகும் ஒருவருக்கு இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆனது ஏற்பட்டு விட்டால் அது உடலிலே எவ்வாறான குறிகுணங்களை ஏற்படுத்தும் என்பது சம்பந்தமாக பார்ப்போம் உதாரணமாக சொல்ல போனால் ஒருவருக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஏற்பட்டு விட்டால் அதிகமான சிறுநீரானது வெளியேறும் அல்லது சிறுநீர் வெளியேறுவதில் தடங்கள் ஏற்படும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் வளமையாக ஒரு நபருக்கு வெளியேறும் சிறுநீரின் அளவை விட அதிகமான அளவில் சிறுநீரானது வெளியேறும் அல்லது சிறுநீர் உற்பத்தியானது பாதிக்கப்படுவதன் காரணமாக சிறுநீர் வெளியேறும் அளவானது குறையும் எனவே ஒருவருக்கு வளமையை விட வெளியேறுகின்ற சிறுநீரின் அளவானது குறையுமாக இருந்தால் அல்லது வெளியேறும் சிறுநீரின் அளவை விட அதிகமான சிறுநீர் வெளியேறுமாக இருந்தால் இப்படியான இந்த இரண்டு பிரச்சனைகள் காணப்பட்டாலும் கூட அவருக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆவதற்கான வாய்ப்புகளுக்கான ஒரு அறிகுறியாக நாங்கள் இதனை சொல்ல முடியும் மேலும் அதிகமாக வியர்த்தல் குறிப்பாக சொல்ல போனால் எங்களது உடலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவுகளானது சிறுநீர் மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்றது எனவே இந்த சிறுநீர் வெளியேறுவதில் பிரச்சனை ஏற்படுமாக இருந்தால் கிட்னி ஃபெயிலியர் காரணமாக சிறுநீர் வெளியே வெளியேறுவதில் பிரச்சனை இருப்பதன் கா
குறிப்பாக வியர்ப்பதன் மூலமாகவும் எங்களது உடலில் இருக்கின்ற கழிவானது வெளியேறுகின்றது எனவே ஒரு கிட்னி நோயாளருக்கு அதிகமாக வேர்ப்பதை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் ஏனெனில் உடல் இருக்கின்ற கழிவானது வியர்வை மூலம் வெளியேறுகின்றது கால் மற்றும் கைகளில் எடிமா போன்ற பிரச்சனைகள் காணப்படும் எடிமா என்று சொல்வது நீர் தேங்கி காணப்படுகின்ற ஒரு நிலைமை அதாவது நீர் தேங்கி வீக்கமான ஒரு நிலைமையை நாங்கள் எடிமா என்று சொல்வோம் கால் மற்றும் கைகளில் அதிகமாக இந்த எடிமா காணப்படும் திரவத்தை வெளியேற்றுகின்ற ஒரு அதாவது மேலதிகமாக காணப்படுகின்ற திரவத்தை வெளியேற்றும் ஒரு செயல்முறை தான் இந்த சிறுநீர் எனவே இந்த செயல்முறை பாதிக்கப்படுவதன் காரணமாக திரவமானது எங்களது உடலில் சேருவதன் காரணமாக இந்த எடிமா போன்ற பிரச்சனைகள் அதாவது வீக்கங்கள் காணப்படும் அது மாத்திரமில்லாமல் பின் ப பின் இடுப்பு பகுதியில் ஒருவருக்கு தொடர்ந்து வழி காணப்படுமாக இருந்தாலும் கூட கிட்னி ஃபெயிலியருக்கான ஒரு குறிக்குணங்களாக அதனை நாங்கள் சொல்ல முடியும் எனவே ஒருவருக்கு இப்படியான பிரச்சனைகள் காணப்படுமாக இருந்தால் இப்படியான பிரச்சனைகளை கொண்டும் நாங்கள் ஒருவருக்கு கிட்னியானது பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றது அல்லது கிட்னியானது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற முடிவுக்கு நாங்கள் வர முடியும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் பின் வருகின்ற பரிசோதனைகளை வைத்தும் கூட நாங்கள் ஒருவரது கிட்னியானது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற முடிவுக்கு நாங்கள் வர முடியும் குறிப்பாக சீரம் கிரியேட்டினின் அளவானது அதிகரித்து காணப்படும் இரத்தத்தில் காணப்படுகின்ற கிரியேட்டினின் அளவானது ஒரு மட்டத்தை விட அதிகமாக காணப்படுமாக இருந்தால் அவருக்கு கிட்னியானது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற முடிவுக்கு வர முடியும் ஏனெனில் எங்களது தசைகளில் இருந்து வெளியேறுகின்ற ஒரு கழிவுப் பொருள் தான் கிரியேட்டினின் இந்த கழிவுப் பொருளை கிட்னியானது சிறுநீர் மூலம் வெளியேற்றுகின்றது எனவே கிட்னி பாதிக்கப்படுவதன் காரணமாக இந்த கிரியேட்டினானது வெளியேறாமல் இரத்தத்தில் கலந்து அதிகமாக காணப்படுவதன் காரணமாக இரத்தத்தில் இருக்கின்ற அந்த கிரியேட்டினின் அளவானது அதிகமாக காணப்படும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஜிஎஃப்ஆர் ஆனது கிளோமரியூலோ ஃபில்டேஷன் ரேட் ஆனது குறைந்து காணப்படுதல் மேலும் யூரிக் அசிட்டின் அளவானது அதிகமாக காணப்படுதல் இவ்வாறான பரிசோதனைகளை வைத்து நாங்கள் ஒருவரது கிட்னியானது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது பாதிக்கப்படுகின்றது என்ற முடிவுக்கு நாங்கள் வர முடியும் எனவே நண்பர்களே ஒரு சர்க்கரை நோயாளியாக நீங்கள் இருந்தாலும் கூட அல்லது ஒரு உயர் இரத்த அழுத்த நோயாளியாக நீங்கள் இருந்தாலும் கூட ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு தடவை இந்த பரிசோதனைகளை கட்டாயம் நீங்கள் மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சீரம் கிரியாட்டினை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பரிசோதனை யூரிக் அசிட் பரிசோதனை மேலும் ஜிஎஃப்ஆர் இப்படியான பரிசோதனைகளை நீங்கள் கட்டாயம் ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு தடவை கட்டாயம் மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும் குறிப்பாக இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் இலகுவாக ஆரம்பத்திலே கண்டறிவதன் காரணமாக கிட்னி ஃபெயிலியரிலிருந்து இலகுவாக நாங்கள் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் குறிப்பாக சில உணவு கட்டுப்பாட்டு முறைகள் அது மாத்திரமில்லாமல் இயற்கை மருத்துவத்தை எடுப்பதன் காரணமாகவும் இந்த கிட்னி பாதிப்பிலிருந்து நாங்கள் இலகுவாக தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் எனவே இது பற்றி நீங்கள் சற்று கவனமாக இருத்துதல் வேண்டும் ஒருவரது கிட்னி பாதிக்கப்பட்டு காணப்படுமாக இருந்தால் மேலே சொன்ன குறிகுணங்கள் காணப்படுமாக இருந்தால் அல்லது மேலே சொன்ன பரிசோதனைகள் மூலமாக உங்களது கிட்னியானது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் பின் வருகின்ற மருத்துவத்தை செய்வதன் மூலமாக அதனை நீங்கள் குணப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அதாவது குறிப்பாக ஒரு சித்த மருத்துவர் ஒருவரை நாடி அவரின் ஆல ஆலோசனைப்படி நீங்கள் மருத்துவம் எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் சிறந்தது மேலும் நீங்கள் பின்வருகின்ற மூலிகைகளை அடிக்கடி பயன்படுத்துவதன் காரணமாக அந்த பிரச்சனையிலிருந்து அதிகமாக நீங்கள் விலகிக்கொள்ள முடியும் ஜிஎஃப்ஆர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அளவானது குறைந்து காணப்படுமாக இருந்தால் சீரம் கிரியேட்டினின் அளவானது அதிகமாக காணப்படுமாக இருந்தால் யூரிக் அசிட்டின் அளவு அதிகமாக காணப்படுமாக இருந்தால் நெல்லிக்கணிகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவதன் காரணமாக இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் போட்டிக்கொள்ள முடியும் இந்த நெல்லிக்கணிகளை நாங்கள் ஃபைலந்த செம்பிளிக்கா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தாவரவியல் பெயர் கொண்டு அழைக்கின்றோம் குறிப்பாக இது இது சம்பந்தப்பட்ட நிறைய விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளும் அதிகமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன உங்களுக்கு சந்தேகம் ஏதும் இருந்தால் நீங்கள் அதனை கூகுளிலே சென்று சர்ச் பண்ணியும் பார்க்க முடியும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இயற்கை மருத்துவத்திலும் ஆரம்ப காலங்களில் இருந்து இந்த கிட்னி நோயை குணப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு கனியாகவும் ஒரு மூலிகையாகவும் இருந்து வருகின்றது எனவே இந்த ஃபைலந்த செம்பிளிக்கா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நெல்லிக்கணிகளை நீங்கள் அடிக்கடி உட்கொள்வதன் மூலம் அதாவது ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது ஒரு ஐந்து கணிகளையாவது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக உட்கொண்டு வருவீர்களாக இருந்தால் ஜிஎஃப்ஆரின் அளவினை நீங்கள் அதிகரித்துக் கொள்ள முடியும் சீரம் கிரியேட்டின் அளவினை நீங்கள் குறைத்துக் கொள்ள முடியும் யூரிக் அசிட்டின் அளவை நீங்கள் குறைத்துக் கொள்ள முடியும் எனவே இந்த கனியை மாத்திரம் பயன்படுத்தினாலே நீங்கள் அதிகமான மாற்றங்களை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இப்படியான பிரச்சனைகள் இருப்போர் கட்டாயம் இந்த கனியை தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தி வாருங்கள் உங்களது சுகாதாரத்தில் அதிகமான முன்னேற்றத்தை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது உங்களது கிட்னியின் தொழிற்பாட்டில் அதிகமான முன்னேற்றத்தை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் மேலும் யூரிக் அசிட்டின் அளவு அதிகமாக காணப்படுவதன் காரணமாக கவுட் என்று
குறிப்பாக கைகளில் இருக்கின்ற இந்த சிறிய மூட்டுக்கள் காதில் இருக்கின்ற மூட்டுக்கள் பெருவிரல் இப்படியான சிறிய சிறிய மூட்டுக்களில் இந்த யூரிக் ஆசிட்டானது போய் படிந்து அந்த மூட்டை பாதிப்பதன் காரணமாக அதிகமான வழியுடன் கூடிய ஒரு மூட்டு வழியை இது உருவாக்கும் எனவே இந்த யூரிக் ஆசிட்டின் அளவை நீங்கள் குறைத்து கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் பூனை மீசை என்று சொல்லக்கூடிய மூலிகையின் இலையை நீங்கள் மென்று வருவீர்களாக இருந்தால் அதாவது வாயிலே போட்டு மென்று வருவீர்களாக இருந்தால் ஒரு வாரம் அல்லது இரண்டு வாரத்துக்குள் உங்களது யூரிக் ஆசிட்டானது இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிவிடும் எனவே இப்படியான பிரச்சனைகள் இருப்பவர்கள் இந்த பூனை மீசை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மூலிகையை அதிகமாக பயன்படுத்துவதன் காரணமாக அந்த பிரச்சனையிலிருந்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் மேலும் இது சம்பந்தப்பட்ட ஏதும் சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருக்குமாக இருந்தால் உங்கள் நீங்கள் ஒரு சிறுநீரக நோயாளியாக இருந்தால் அதற்கான எவ்வாறான மருந்து மாத்திரைகளை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் மேலதிகமான ஆலோசனைகள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கீழே கொமெண்ட் செய்யுங்கள் அந்த அந்த கேள்விக்கான பதில்களை கட்டாயம் நான் உங்களுக்கு வழங்குகின்றேன் மேலதிகமான ஆலோசனைகள் தேவைப்படுவோர் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் இலக்கத்திற்கு தொடர்பு கொள்வதன் மூலமாக மேலதிகமான ஆலோசனைகளையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவே நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் கட்டாயம் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள மறக்காதீர்கள் மேலும் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீர்கள்